కొంచెం రెయిన్బో ర్యాపర్గా అలాగే విభిన్నమైన క్యారెక్టర్స్ని సినిమాలో చేస్తూ ఒక మంచి యాక్టర్గా బిగ్ బాస్తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైన వ్యక్తిగా మనందరికీ సుపరిచితులైనటువంటి నోయల్ గారు పంచతంత్ర కథలతో మనం ముందుకు రాబోతున్నారు అసలు ఆ సినిమా స్పెషల్ ఏంటి అందులో నోయల్ గారి క్యారెక్టర్ ఏంటి ఇటువంటి అనేక విషయాలు ఆయన మాటలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం నాయల్ పరంపర కొనసాగుతున్న రంగస్థలం గాడ్సే అయింది ఇప్పుడు ఫైనల్లీ మీ రోల్ ట్రైలర్ చూసాను ఫస్ట్ ఇది పాజిటివ్ రోల్ నెగిటివ్ రోల్ ఇది చాలా పాజిటివ్ రోల్ విత్ పెయిన్ యా అండ్ ఇదేంటంటే నేను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ని చాలా ఇష్టపడతానండి తన గురించి ఒక జాబ్ తెచ్చుకుని వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఒక పద్ధతి గల అబ్బాయి ఏం చేస్తాడో అదే చేస్తాను వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి మీ అమ్మాయి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అది ఇదని అడిగితే వాళ్ళ నాన్న రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ఆ అమ్మాయికి నీ గురించి ఇంకో అబ్బాయి అడుగుతున్నాడు వీడు ఉన్నాడు నీ ఇష్టం నువ్వు చెప్పు నేనైతే ఇలా సఫర్ అయ్యానని ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి సఫర్ అయింది ఏదేదో చెప్తారు ఆయన ఆ అమ్మాయి ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ నన్ను వదిలేసి ఇంకో ఆప్షన్ బెటర్ నాన్న అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకుంటుంది అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న నా వైపు తిరిగి పెద్దగా హ్యాపీగా ఉండవు నాన్న నువ్వు ఇది ఇప్పుడే ఇలా ఉంది అది ఇది అన్నట్టు ఏదో చెప్తారు నేను అంతవరకు ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించిన మనిషిని ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ నాన్న మోరల్స్ ఆయన ఈమెను ఎంత బాగా పెంచారు పాపం ఆయన ఎంత నలి వాళ్ళ నాన్న నా వైపు చూడ్డానికి కూడా భయపడతారు ఆ క్యారెక్టర్ అయ్యో వీటికి ఇంత పెయిన్ ఇచ్చేసింది నా కూతురు ఏంటి అని అది చూసి నేను చాలా కనెక్ట్ అయిపోయి అప్పటి నుంచి ఆయన వాల్యూస్ని నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటా ఈ అమ్మాయి పెళ్ళి అయిపోయి మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి అరే నేను హ్యాపీగా లేనరా కలుస్తా అది ఇది అని అంటే అప్పుడు నేను రివెంజ్ తీసుకుంటాను అనమాట అందుకనే అబద్ధం చెప్తాను ఆ అమ్మాయికి అందుకనే దాని తర్వాత స్టోరీ ఏంటి అనేది మీరు చూస్తారు ఇది ఇంతవరకు మీరు చేసిన జానర్ వేరు ఇప్పుడు ఇది కొంచెం అంటే మనకి ఐదు కథలు అన్నప్పుడు ఒక్కో కథకి మాక్సిమం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ నిడివి ఉంటుంది అందులోనూ మీ నిడివి అంటే అందులో ఆ స్టోరీలో ఉన్న మీ పాత్ర పరిధి మరికొంత ఉండొచ్చు బట్ అయినా కూడా మీరు ఇది ఒప్పుకోవడం వెనుక ఉన్న రీజన్ ఏంటి సి ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగే టైంలో అందరూ భయపడతారండి కానీ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ని నమ్మి ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ హిట్ అవుతే అలాంటి ఇంకో పదం వస్తాయి సో ఎప్పుడైనా ఒకటి కొత్తది ఏదన్నా జరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఐ వాంట్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి తరుణ్ భాస్కర్ గారు ఉన్నారు ఆయన సినిమా చేయకపోతే ఈరోజు ఇంత మంచి యాక్టర్ విజయ్ దేవరకొండ గారు మనకు తెలియదు సో అది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లా చేసింది సినిమా అండ్ టేక్ కల్చరపాలెం కూడా సో నేను అంత గొప్ప సినిమా అంత పెద్ద సినిమా నేను కంపేర్ చేసుకోవట్లేదు ఇది కూడా మేము అంతే నమ్మి చేస్తున్నా సినిమా లేదులేండి ఒక కంపారిజన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది కైర్ ఆఫ్ కంచరపాలెంకి అండ్ పంచతంత్ర కథలకు అంటే ఆ కొంచెం ప్రమోషన్ ఆర్ట్ కానివ్వండి డిఫరెంట్ స్టోరీస్ కానివ్వండి బట్ మీ టీమ్ అంతా చెప్తుంది ఏంటంటే అదేమో ఇంటర్లింక్ ఉన్న స్టోరీ ఇవి కంప్లీట్గా ఐదు డిఫరెంట్ స్టోరీస్ మీ దాకా ఎలా వచ్చింది అసలు ఈ క్యారెక్టర్కి సాయి బాగా తెలుసు యాక్చువల్లీ సాయి ఫ్రెండ్ నాకు సో సాయి కాల్ చేసి ఒక కథ అనుకుంటున్నాం డాలింగ్ ఇలా నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అది అని ఫోన్ చేసి డైరెక్టర్ గారు నాకు నరేట్ చేశారు ఫోన్లో దాని తర్వాత వెళ్ళి కలిశాను పర్సనల్గా చాలా నచ్చింది నాకు ఆయన అంటే చాలా ప్యాషన్తో చెప్పారు ఆయన చెప్పినంతసేపు కూడా హీ వాజ్ వెరీ ప్యాషనేట్ సో అప్పుడు అనిపించినారు ఈయన ఇంత ప్యాషన్తో ఆయనే డిఓపి ఆయనకు ఆల్రెడీ కొంచెం టేస్ట్ ఉంది సో ఫిల్మ్ మేకింగ్ తెలుసు ఆయనకి సో మిస్టేక్ అవ్వదు సో అలా ఐ వాజ్ లైక్ చలో చేద్దాము ఐ వాంట్ డూ దిస్ అని మీ విషయంలో ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జయపత్ బాబు గారు ఉన్నారు సుమన్ గారు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ అంత హీరోలుగా చేశారు చాలా గ్యాప్ తీసుకొని సెకండ్ హాఫ్ ఫిలన్స్కి వచ్చారు బట్ ఈ టైంలో మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ నెగిటివ్ షేడ్స్ నుంచి కంటిన్యూగా పాజిటివ్ షేడ్స్ కంటిన్యూగా సూపర్ ఎమోషనల్ సినిమాని అంతా క్యారీ చేసి ఒక మంచి ఎమోషనల్గా ఉండే క్యారెక్టర్స్ పడ్డం మీ చాయిసా లెక్క రెండు అండి రెండు అంటే లక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ గాడ్స్ గురించి మాట్లాడాలా చెప్పాలంటే గోపీబయ్య నాకు కాల్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అనేదే నా అదృష్టం అండ్ అది అంత మంచి క్యారెక్టర్ అయి ఉండడం ఇంకా ఐ ఐ వాజ్ లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటే దానివల్ల నాకు చాలా హెల్ప్ అవుద్దండి కెరియర్లో అరే వీడు ఇంత మంచి సినిమాలు చేశాడు అనేది నాకే ప్లస్ ఇట్స్ లైక్ అ ఫెదర్ ఆన్ మై హ్యాట్ ఇప్పుడు ఇది కూడా అంతే సో ఈ ఇప్పుడు నేను ముందు బాగా నెగిటివ్ ఎందుకు చేసేవాడిని అంటే అండి నాకు పెద్ద హీరోలతో అందరితో యాక్ట్ చేయడం ఇష్టం సో మనం అలా చేయాలంటే వాళ్ళకి అంతే మంచి రోల్ ఆపోజిట్ రోల్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది కదండి మనకు చూడ్డాను సో అలా నేను చాలా డ్రీమ్
మీరు దానికోసం ఏమైనా డైరెక్టర్ చెప్పారా మీరు ఏమైనా కొంచెం శ్రమ తీసుకొని చేశారా దీనికి స్పెషల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలనుకున్నారు నాకైనా కథ నరేట్ చేసినప్పుడే చాలా ఇమోషనల్ కథ అండి అండ్ బేసిక్గా లవ్ స్టోరీస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే అబ్బాయిలే సఫర్ అవుతారని చెప్పను అమ్మాయిలు కూడా అంటే అలాంటి రిజెక్షన్ ఫేస్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఇప్పుడు సడన్ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వేరే పేరు చేసుకున్న చాలామంది ఉంటారు ఒక్కొక్క రీజన్ ఒక్కొక్క ఏదైనా ఉండొచ్చు డబ్బు అయినా ఉండొచ్చు కాస్ట్ అయినా ఉండొచ్చు వీటితో బాగుండనా ఏదైనా ఉండొచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు అంత స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు నా సైడ్ నుంచి కూడా కొంచెం ఎఫర్ట్స్ ఉండాలి నేను ఎలా బిహేవ్ చేస్తాను ఎలా థింక్ చేస్తాను ఏ అమ్మాయిని మళ్ళీ వచ్చేసింది నా లైఫ్లోకి నేను చేసేది కరెక్టా కాదా అనేది పోర్ట్రే చేస్తున్నాడు సో ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది నా మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది అమ్మాయితో ఉన్నా సో నేను అమ్మాయి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంప్లీట్ అమ్మాయి నన్ను అంత వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన అమ్మాయి మళ్ళీ రావడానికి ఏంటి ఓకే కంప్లీట్ స్వార్థమే స్వా అంటే అంత సెల్ఫిష్గా తన గురించే నేను హ్యాపీగా ఉన్నానా లేదా నన్ను కనీసం నువ్వు ఎలా ఉన్నావురా అని కూడా అడగదా ఆమె నన్ను కలిసినప్పుడు ఎంత తిందాం అది సో అలాంటప్పుడు నేను కొంచెం డ డౌట్గానే ప్రతి సీన్లో సో అది నాకు ఆయన చెప్పడం కూడా అలానే చెప్పారు నేను చేసే టైంలో కూడా ఐ ఐ మేడ్ షూర్ నాకు అది మైండ్లో ఉండాలి అని మీరు ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పండి మనం ఒక సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ రూమ్లో మాట్లాడితే నన్ను చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు ఇది బట్ ఒక వెండితెర మీద మీరు ఏ చేసినా యాక్టర్స్ ఏ చేసినా చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీరు సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న పర్సన్ మీరు ఈ సినిమా కథ విన్నప్పుడు నేనేమన్నా రాంగ్ ఇండికేషన్ ఇస్తున్నానా అనే డౌట్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా మీకు అంటే ఓవరాల్ కథ మాకు తెలియదు సినిమా చూస్తే తప్ప తెలియదు బట్ మీకు మీకు లేదండి ఎందుకు లేదు అంటే ఈ కథ అంత మంచి కథ సో లాస్ట్కి ఆ జస్టిఫికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది మెయిన్ కోర్ ఎక్కడ మేము ఇద్దరం స్ప్లిట్ అయిపోతాము ఆ అమ్మాయి నన్ను వదిలేసి వెళ్ళి ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుందని కానీ తిరిగి లాస్ట్కి ఏమవుతుంది ఆ అమ్మాయి నన్ను కొట్టినప్పుడు నేను నేను నీకు అబద్ధం చెప్పాను కావాలని చెప్పాను అనేది అవన్నీ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయికి నేను మొత్తం స్టోరీ ఓవరాల్గా నరేట్ చేస్తా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాదు వాళ్ళ నాన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మీ పేరు నందిని రాయ్ ఇది ఇది అసలు ఎలా జరిగింది అక్కడ కట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలా అసలు అప్పుడు బుల్లి తెర మీద మీరంతా ఒకటే కదా హాబీగా మీరు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు నందిని రాయ్ వచ్చారు కదా ముందు సీజన్ యా యా సారీ సీజన్ త్రీ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ నోయల్ గారు నందిని రాయ్ చాలా రోజుల తర్వాత నందిని గారిని కూడా చూడడం అది కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఒక రోలే తనది కూడా ట్రైలర్లో చాలా ఎమోషనల్గా ఉన్న ఉన్న రెండు డైలాగ్స్ కూడా వెరీ పెయిన్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి బట్ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళందరికీ ఆ అమ్మాయి పాజిటివ్ మీరు మళ్ళీ అందుకే నాకు డౌట్ వచ్చింది మళ్ళీ నోయల్ గారు మీరు నెగిటివ్ అయ్యి కుంప తీసి అని చెప్పేసి ఎందుకంటే అమ్మాయి ఏడిస్తే ఆబ్వియస్లీ అమ్మాయి వైపే ఆలోచిస్తాం కదా ఎలా ఉంది నందిని రాయ్ గారితో చేత సూపర్ అండి షీఈస్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ అండ్ చాలా ఇవాల్వ్ అయింది విత్ టైమ్ అంటే ముందు నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్లో నాకు నందిని తెలుసు తనతో సినిమా చేశాను నేను సో అప్పుడు కొంచెం హెజిటేషన్ ఉండే తనలో ఇప్పుడైతే ఇలా ఇలా చేసేస్తుంది యాక్టింగ్ సో ఇట్ ఈస్ గ్రూమ్డ్ అ లాట్ అండ్ ఒక మంచి స్పాంటేనియస్ యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎదుటి మనిషికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అది సో ఎదుటి మనిషి కొంచెమన్నా అటు ఇటు చేస్తుంటే ఇప్పుడు లైక్ ఓవరాల్గా మొత్తం బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ ఉండి ఒకటి కొంచెం చెదిరిపోయి ఉంటే మనం చూసే వాళ్ళ ముందు చెదిరిపోయిన దాన్నే చూస్తారు అది హ్యూమన్ టెండెన్సీ సో ఇద్దరు అంతే ఈక్వల్గా బా పర్ఫామ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ సీన్లో ఒక సీన్ పండాలంటే అందరూ బాగా చేయాలనే అనుకుంటాను నేనైతే పంచతంత్ర కథలు అంటేనే ఒకసారి చిన్నతనంలోకి వెళ్ళిపోతాం మనం అంతా కూడా ఒక అమ్మ చేతి ముద్ద ఒక చిన్నపిల్లల కథలు అలా మీకు ఈ టైటిల్లో మీరు చేసిన తర్వాత ఫైనల్ చేసుకున్న టైటిల్ ముందే పంచతంత్ర కథలు కాంబినేషన్లో వెళ్ళిపోతాం ముందే అనుకున్నారు ఆ ఐదు కథలు ఏంటనే క్యూరియస్తో అడిగారా మీరు మీ రోల్ కాకుండా మీ క్యారెక్టర్ అన్నీ అడిగారు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కథలు కూడా నాకు చిన్న లైన్ మాత్రం తెలుసు ఈ కథలో ఇది జరుగుతుంది ఈ కథలు ఇది అన్నీ కూడా మంచి ట్విస్ట్లు అండి అంటే ఇప్పుడు ఓటీటీలో కానీ ఇప్పుడు మనకి ముందు థియేటర్లో జనాలు చూడాలంటే ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీతో బయటికి రావాలి అది డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా అండ్ ఓటీటీలో చూడాలి అంటే ఓటీటీలో అదొక ప్రపంచం అది ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఇది ఎందుకు చూడాలి అంటే ఇట్స్ సో ఫీల్ గుడ్ అండ్ అందరూ హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో కూర్చొని చూసే సినిమా ఇది అండ్ ఒకప్పుడు నాకు టామ్ అండ్ జెర్రీ ఇవన్నీ చాలా ఇష్టం అండి మిక్కీ మౌజ్ పాప్ హై షో
టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఒక్కో స్టోరీని నేరేట్ చేసినప్పుడు ఆడియన్ ఎక్కడైనా బోర్ ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఐదు కథల్ని ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే ఎక్కడ ఆడియన్ ఎక్కడ బోర్ ఫీల్ అవ్వడం అది ఫస్ట్ సక్సెస్ ఫార్ములా అనేది అర్థమైపోయింది ఆ జానర్లో వచ్చినాయి అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ సూపర్ హిట్స్ దీన్ని ఎందుకు ఓటీటీగా వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ కూడా పెద్దగా లేదు థియేటర్స్కి ఎందుకు ప్లాన్ చేయట్లేదు థియేటర్ రిలీజ్ ఉందండి థియేటర్ రిలీజ్ తర్వాతనే వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ వెరీ బిగ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ యా పెద్ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ మేము సూన్ విల్ అనౌన్స్ ద డేట్ మాకు అక్కడ నుంచి డేట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వగానే మేము అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేస్తాము ఓటీటీ అనేది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు థియేటర్ థియేటర్లో ఆడియన్స్ ఎలా అయిపోయారంటే అండి బిగ్గర్ దెన్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ సినిమాలు చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండి లేదంటే విజువల్లీ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉండి లేదంటే అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బాహుబలి కేజీఎఫ్ అట్లాంటి సినిమాలు అయితే అందరు పరిగెత్తుకొని వస్తున్నారు కానీ ఈ మధ్య అందరూ ఎక్కువ ఓటీటీ మీద ఆ సినిమా ఓటీటీ మీద వస్తుంది కదా అందరం కలిసి ఫ్యామిలీతో చూడవచ్చు అని ఇన్ అవే ఇప్పుడు జనరల్ ఒక ఒక పెద్ద థియేటర్కి వెళ్తే పేర్లు ఎందుకు కానీ పెద్ద థియేటర్ నేను నా ఫ్యామిలీతో వెళ్తే నాకు ఈజీగా మూడు వేలు ఖర్చు అవుద్దండి వాళ్ళకి టికెట్లు ఒక్కొక్క మూడు మూడు వందల యాభై ఒక ఐదు టికెట్లు పది టికెట్లు వేసుకుని ప్లస్ మళ్ళీ పాప్కార్న్లు మధ్యలో అవన్నీ ఇది అదే మూడు వంద మూడు వేలు పెడితే నాకు వన్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తుంది కదండి సో ఆ విధంగా జనాలు ఎలా అయిపోయారంటే సరే ఎలాగో వస్తుంది కదా అప్పుడు చూద్దాము అందరం కలిసి చూడవచ్చు అప్పుడు పది మందికి ఇరవై మంది పక్కన వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూడవచ్చు సో ఇన్ అవే మంచి జరిగింది సినిమాకి మంచి జరిగింది సినిమా లైఫ్ అనేది పెరిగింది అనిపిస్తుంది నాకు ముందు థియేటర్లో చూసిన రోజులే ఒక నెల రెండు నెలలు హండ్రెడ్ డేస్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ దాని తర్వాత సినిమా ఉండేది కాదు ఎప్పుడో మంచి ఛానల్స్ వాళ్ళు ప్లే చేసి అందులో ముప్పై మూడు వందల యాడ్లు వస్తాయి ఒక్కొక్క సినిమా వస్తే మూడు వందల యాడ్లు కన్ఫర్మ్ ఒక డైలాగ్ చెప్పి ఇంకో యాడ్ ఇంకో డైలాగ్ చెప్పి ఇంకో యాడ్ ఇప్పుడు అలా కాదు ఒక సినిమా పెట్టుకుంటే హ్యాపీగా మంచి చూస్తారు అండ్ స్పాన్ పెరిగింది ఇప్పుడు ఏ సినిమా అని వెళ్ళి నేను ఓటీటీలో వెతుకుతే నాకు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అక్కడే ఉంటుంది అది ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు వాచ్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ టైంలో నేను ఉన్నాను నేను చేసిన వర్క్ అంతా కనిపిస్తుంది జనాలకి ఎక్కడ ఉంది అంటే అక్కడ ఉంది ఈ ఛానల్లో ఉంది ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఉందని చెప్పగలుగుతున్నాం సాయి ఎలాగో మీ ఫ్రెండే అన్నారు కనుక మీ పర్దికే వచ్చి కాల్ షీట్ చూసుకుని వెళ్ళారా త్రౌట్ సినిమా అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా వచ్చి టీమ్తో మిగతా షూటింగ్ ఏదైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తారా చూడడానికి వచ్చి ఉన్నాడండి కంప్లీట్గా హీ వాజ్ దేర్ త్రూఅవుట్ సాయి కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ సో కంప్లీట్గా హీ వాజ్ దేర్ మధువన్నకి మధువన్న మా ప్రొడ్యూసర్ అండి చాలా వాళ్ళంటే ఇంకా హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వర్క్ చేశారు శేఖర్కి చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు ఒక డైరెక్టర్కి ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంటే ఆయన అంత బాధ చేయగలుగుతారండి మనకు తెలుసు కూడా కొన్ని చోట్లలో మనం చూసాము ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఎంత ఇబ్బంది ఆర్టిస్టులు ఇబ్బంది పడతారు డైరెక్టర్ ఇబ్బంది పడతాడు సెట్స్లో చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది మధు అన్న వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ ఆయన పాపం ఈ రోజు వరకు ఇది వద్దు ఇది చేయొద్దు అని ఎప్పుడు అనలేదు అండ్ అంత సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆయన ఫ్రీడమ్గా శేఖర్ ఏమేం చేయాలనుకో అన్నీ చేయగలరు ఆర్టిస్ట్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఇవ్వండి ఏదైనా నేను బెస్ట్ ఇమాజిన్ అండి మాది ఎవ్రీ పోస్టర్ ఇది స్కెచ్ దానికి యా అన్ని పోస్టర్లు ఈచ్ పోస్టర్ ఇది స్కెచ్ అలా మాకు ఫైవ్ పోస్టర్స్ ప్లస్ ఒక కామన్ పోస్టర్ అంటే సిక్స్ పోస్టర్స్ అండి మావి పెద్ద అదే పెద్ద బడ్జెట్ అది ఒక ఆర్టిస్ట్ బడ్జెట్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ బడ్జెట్ అది సో అది ఎందుకు పెట్టాలనుకున్నారంటే అంత డీటెయిల్గా వర్క్ చేశారు సో అలాంటి మనకు చాలా ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ అది మీరు సినిమా మీది ఒకటే మొత్తం సినిమా అనుకోండి ఏదో ఒక రోజు కాంబినేషన్లో ఉంటుంది షూటింగ్ అంతా బట్ ఇప్పుడు మీ పరిధిలో మీకున్న స్టోరీలో మీ ఉన్న యాక్టర్స్తోనే పనిచేయాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా మా గీత భాస్కర్ గారు ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు ఇందులో వాళ్ళని కలిసారా అసలు టీమ్ని అంతా కలిసే అవకాశం ఏదైనా రోజు దొరికింది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే ఇంటర్వ్యూస్ చేసే టైంలోనే అందరితో టైం స్పెండ్ చేయడం అదంతా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళందరి కథలు మనకు తెలుసు కదా సో వాళ్ళని కలిసి అరే మీ కథ బాగుంది ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ అదంతా మీ పాట బాగుంది ట్రైలర్ ఎంత బాగుంది కదా అనేది మేము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం యా సో ఎవరిది వాళ్ళు పాట షూట్ చేశారు ముందు త్రీ స్టోరీస్ చేశారు దాని తర్వాత నాది మెట్రోలో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది నేను హేమంత్ నందిని రాయ్ అండ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఇంకొకటి మన సాయి రానది జరిగింది అప్పుడు నేను లేను అది మా తర్వాత జరిగింది అది ఐదు వైజాగ్ షెడ్యూల్ అది సో యా వీ 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 హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా మొత్తంలో మీరు
మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ వాళ్ళు చూస్తేనే నమ్ముతారు వాళ్ళు అక్కడ నన్ను చూడాలంటే నాకు అలాంటి రోల్ పడాలి సో అలాంటి పల్లెటూరు రోల్ ఒక మాస్ రా రోల్ పడాలని నేను వెయిట్ చేస్తున్నా సో అలాంటి రోల్ అయితే విష నిహాల్ చేసిన రోలే చాలా నచ్చింది అండ్ నాకు డౌట్ ఇప్పుడు మీరేంటి ఇంత మేకోవర్ అంత అయిపోయారు నిహా అసలు మా కనిపించే నోయల్ గారికి చాలా డిఫరెంట్ ఇంకో సినిమా నా ఇది యా ఇప్పుడు నేను కోనా గారి ప్రొడక్షన్లో ఒక మంచి సిరీస్ చేస్తున్నానండి సో ఇది ఆ సిరీస్ లుక్ మాకు ట్రైలర్లో ఒక్క దగ్గర మీది నందిని కాంబినేషన్ కొంచెం బెడ్రూమ్లో ఉంటుంది కదా అది ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చొని చూడదగ్గ సీన్స్ లాగే ఉన్నాయా అన్ని యా యాక్చువల్గా నాకు డైరెక్టర్కి ఎప్పుడు ఏ విధమైన డిస్కషన్ లేదు ఆ ఒక్క డిస్కషన్ తప్ప ఆ రోజు కూడా నేను ఇదే అన్న భయ్య ఒక చిన్న లైన్ ఉంటుంది వల్గారిటీకి దేనికి ఆయన కూడా పాపం అదే దానిలో ఉన్నారు ఐ హోప్ అది బ్యూటిఫుల్గానే పోయిటిక్గానే కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్లో నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను ఆమె బెడ్ మీద పడుకుంటే ముగ్గురు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అంతే మేము తను ముట్టుకోలేదు డిస్టర్బ్ చేయలేదు జుట్టు కూడా పట్టుకోలేదు అంత బ్యూటిఫుల్గా తేయాలనిపిస్తుంది నాకు ఏదైనా సినిమా కథ చెప్తుంటే మనం సో ఐ బిలీవ్ ఇదైతే అంత బ్యూటిఫుల్గానే తీశారని సో లెట్స్ ఐ ఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ టు సీ టుమారో యా మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మ్యూజికల్ వీడియోస్ కోసం స్టే ట్యూన్ టు రెయిన్బో టీవీ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అందరికి నమస్కారం నేను లిప్సిక ప్లీజ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ ఫర్ సమ్ అమేజింగ్ కంటెంట్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ కూడా అసలు మర్చిపోతాం థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్కారం దిస్ ఇస్ ఇంగర్ శ్రీలలిత మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ 